സ്നേഹമുള്ള സഹവൈദികരെ തുടങ്ങനാട് കൊറോനായിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വൈദിക കൂട്ടായ്മയുടെ ഈ മാസധ്യാന അവസരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം സഭയിലെ വിശുദ്ധ നോമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വലിയ നോമ്പ് കാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ പറഞ്ഞ ഈശോ പറഞ്ഞ തിന്മയുടെ ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് വചനങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വാക്കുകൊണ്ടുമാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നുകൂടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവമാണ് ഒന്നാമത് നിൽക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ് സകലതിലും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക മൂന്ന് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം അവിടുത്തെ മാത്രമേ പൂജിക്കാവൂ ദൈവമാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ അധിപൻ സൃഷ്ടാവ് ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു വിജയകരമായി ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം സുവിശേഷമാകുന്ന പാറമേൽ ജീവിതം പണിയുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും നമ്മുടെ ആത്മീയ ഭൗതിക ജീവിതവും ഒക്കെ വിജയകരമാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സുവിശേഷമാകുന്ന പാറയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്താം ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്ന പ്രലോഭനം പിശാജിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ എന്നൊരു തന്ത്രം മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പിതാവിന്റെ തന്നെ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ദൈവപുത്രനായ യേശുവിന്റെ സ്ഥാനം മഹത്വം എന്നിവ സാത്താൻ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ ഭൗതികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാനും സഹനവും മരണവും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനും പിശാജ് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഈശോയുടെ പരസ്യജീവിത കാലത്ത് സമാനമായ ചില പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ ഈശോ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ പത്രോസ് അവനെ സഹനത്തിൽ നിന്നും കുരിശിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ പത്രോസിനെ ഈശോ ശാസിക്കുന്നത് സാത്താനെ എന്ന് വിളിച്ചാണ് ഒരുവന്റെ ജീവിത നിയോഗത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ദൈവമേൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പരമമായ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും സാത്താനിക ശക്തികളാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം പൗരോഹിത്യം ജീവിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു പ്രലോഭനത്തിലേക്കാണ് ഈശോയ്ക്കുണ്ടായ ഈ പ്രലോഭനവും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് പൗരോഹിത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഓരോ പുരോഹിതനും ഓരോ ദിവസവും പൗരോഹിത്യം ദൈവിക പദ്ധതിയാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആളുരൂപമായി ഈ ഭൂമിയിൽ നിലകൊള്ളേണ്ടവനാണ് പുരോഹിതൻ എന്ന നിത്യസത്യത്തെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോകവും പിശാജും അതിനെതിരെ പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഒരു പുരോഹിതന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതും എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശുദ്ധ ജോൺ മരിയ വിജ്ഞാനിയുടെ പ്രബോധനത്തിലുണ്ട് പ്രീസ്റ്റൂഡ് ഇസ് ദ ലവ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ജീസസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ സ്നേഹമാണ് പൗരോഹിത്യം പൗരോഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് ഡേവിഡ് എ ബെഡ്നാർ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ ഇപ്രകാരം കുറിച്ചിടുകയാണ് നത്തിങ് അബൌട്ട് ദ പ്രീസ്റ്റൂഡ് ഈസ് സെൽഫ് സെൻറ്റേ ദ പ്രീസ്റ്റൂഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് യൂസ്ഡ് ടു സെർവ് ബ്ലസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ് ദൻ അതർ പീപ്പിൾ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ധർമ്മം അതാണ് സേവിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കുക ശക്തിപ്പെടുത്തുക അതിന് നമുക്ക് സുവിശേഷമാകുന്ന പാറമേൽ നല്ലതുപോലെ നിലയുറപ്പിക്കാം 
ഒരിക്കൽ കുറെ കുട്ടി പിശാചുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ലതുപോലെ ആത്മീയതയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടി അവർ പല പൊമ്പഴികളും പരിഹാരങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും ഏറ്റവും ഉചിതമായി തോന്നിയത് ഒരു കുട്ടിപ്പിശാജ് പറഞ്ഞ ഒരു ആശയമാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ആത്മീയതയുള്ള നല്ല മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലെ സമയത്തെ കട്ടെടുക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് പൈശാചിക പ്രലോഭനമാണ് ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ദൈവിക ദൗത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ സമയം കട്ടെടുത്താൽ മതി പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്തെ കട്ടെടുക്കാം സ്നേഹിക്കാനുള്ള സമയത്തെ കട്ടെടുക്കാം നന്മ ചെയ്യാനുള്ള സമയത്തെ കട്ടെടുക്കാം അധ്വാനിക്കാനുള്ള സമയത്തെ കട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം അവിടെ നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലെ പിശാചിൻ്റെ പ്രവണതകളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം സ്നേഹമുള്ളവരെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ജറമിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എൻ്റെ വചനം അഗ്നി പോലെയും പാറയെ തകർക്കുന്ന കൂടം പോലെയുമാണ് ഈ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചതുകൊണ്ടും ഈ വചനത്തെ ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ടുമാണ് ക്രിസ്തുവിന് ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മഹാപ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനും ദൈവ ദൂതൻ്റെ കാവലും സംരക്ഷണവും സ്വീകരിക്കാനും സാധിച്ചത് ദൈവപുത്രൻ എന്ന തൻ്റെ മഹത്വമേറിയ നിയോഗത്തെ തെല്ലിട പോലും നഷ്ടമാകാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെയും പിന്നിലെ കാരണം ദൈവ വചനത്തെ ഈശോ നല്ലതുപോലെ മുറുകെ പിടിച്ചു എന്നതാണ് ദൈവ വചനത്തെ നമ്മിൽ നിന്നും അകറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ വചനത്തിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്ന ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കുണ്ടാകാം വേദപുസ്തകം തന്നെ ഇപ്രകാരം ചില രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഓർക്കാം ഒന്നാമത്തേത് നഥാനയിൽ സിംഡമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം മുൻവിധികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വചനത്തെ പൂർണ്ണമായി അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാനാവുന്നില്ല രണ്ടാമത്തേത് നിക്കതേമോ സിംഡമാണ് നിക്കതേമോസിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം എന്ന വിചാരമാണ് മൂന്നാമത്തേത് സമരിറ്റൻ വുമൻ്റെ സിംഡമാണ് അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്കിതെല്ലാം ഉണ്ട് കിണറുണ്ട് കിണറ്റിൽ വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളം കോരാൻ പാളയുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്കുള്ളതിൻ്റെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ വചനത്തിന് അവളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള തടസ്സമുണ്ടാകുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ക്രൗഡ് സിംഡം ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സിംഡമാണ് ഇസോ അതിശ്രേഷ്ഠമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പ്രബോധനം നടത്തുമ്പോൾ ആളുകൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് ഇത് കഠിനമാണ് എന്നാണ് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള വചനങ്ങളോ ദൗത്യങ്ങളോ ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ ജനക്കൂട്ടത്തിനാവില്ല ജനക്കൂട്ടത്തിന് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം വളരെ പ്ലീസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വചനത്തിന് പ്രവേശിക്കാനുള്ള തടസ്സവും രോഗവുമാണ് അഞ്ചാമത് അന്ധനായ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗലക്ഷണം അവർക്ക് ഈശോയാണ് അവനെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ആ കാര്യം ഏറ്റു പറയാനോ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനോ തയ്യാറാകാതെ പിന്തിരിയുന്ന ലക്ഷണം ഉണ്ട് ആറാമത് യഹൂദ അധികാര വർഗത്തിൻ്റെ ശിംഡമാണ് അവർ വല്ലാതെ ന്യായീകരണ പ്രവണതകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഇപ്രകാരം ന്യായീകരണ പ്രവണത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ആവില്ല ഏഴാമത് പിലാത്തോസ് സിംഡമാണ് ഉത്തരത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാൻ ക്ഷമ കാണിക്കാത്തവനാണ് പിലാത്തോസ് മറുപടിക്ക് കാത്തു നിൽക്കാൻ ക്ഷമയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അത് വചനത്തിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള തടസ്സം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമായി മാറുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തുന്നത് ഉചിതമാണ് വചനത്തെ നമ്മൾ തിരസ്കരിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒന്ന് സാമുവലിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വചനങ്ങൾ പുരോഹിതനായ ഏലി വചനത്തെ തിരസ്കരിച്ചു ദൈവീക കാര്യങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചു അവൻ്റെ കാഴ്ച മങ്ങി അവൻ്റെ ദൈവീക ദർശനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോയി സാമൂഹലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ സാവൂളിന് വീഴ്ചകളുണ്ടായി ദൈവവചനത്തെ തിരസ്കരിച്ചു ജനം വേറെ രാജാവിനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി സാമൂഹലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 
സാവോളിന് വീഴ്ചകളുണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് അവനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയും ദുരാത്മാവ് അവനിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യുന്നു സോളമൻ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു സത്യദൈവം അവന് രണ്ട് തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോലും അവൻ ദൈവത്തെ മറന്നു ദൈവവചനത്തെ മറന്നു യോനായെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിയോഗിച്ചതാണ് പക്ഷെ അവൻ നിലവയിലേക്ക് പോയില്ല അവൻ നിലവയിലേക്ക് പോകാതെ ദൈവവചനം തിരസ്കരിച്ചപ്പോൾ അവന് എതിരെ തിരമാല ഉയരും തിമിങ്കരം വാ പൊളിക്കും പുതിയ നിയമത്തിൽ യൂദാസ്കറിയാത്ത അപ്പം സ്വീകരിച്ച് നിത്യജീവന്റെ അപ്പം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ അന്ധകാരമായിരുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു വചനത്തെ തിരസ്കരിച്ചിറങ്ങുന്നിടത്ത് അന്ധകാരമാണ് അപകടമാണ് ദുരന്തമാണ് ദുരിതമാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന സത്യം വചന ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം സ്വന്തമാക്കാം ഇന്ന് വലിയ നോമ്പിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ തന്നെ ഒരു നോയം ബാക്കി മാറ്റാം എന്ന വിചാരത്തിലേക്ക് വരാം ക്രിസ്തുവാണ് ഏറ്റവും വലിയ നോമ്പ് എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് നോയമ്പ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം നോയൻ എന്നാൽ സഹനം എന്നും അൻപ് എന്നാൽ സ്നേഹം എന്നുമാണല്ലോ സഹന സ്നേഹം സ്നേഹപൂർവം സഹിക്കുക സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി സഹിക്കുക അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹവും ഏറ്റവും വലിയ സഹനവും അനുഭവിച്ചതും അത് ജീവിച്ചതും ക്രിസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നോയമ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു വൈദികൻ്റെ ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ദൗത്യം നോയമ്പാവുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തെ നോയമ്പാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ അത്താഴ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആറ് നാലാമധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം ഒന്ന് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടണം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ മോശയ്ക്ക് ദർശനമുണ്ടായി സമാഗമ കൂടാരം വിശുദ്ധ ആലയം എപ്രകാരം പണിയണം എന്ന് എന്നിട്ട് മോശയോട് ബസാലിനെയും ഓഹാലിയോബിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പിന്നീട് ഈ ബസാലയിലും ഓഹോലിയാബിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നിറയുകയും ദൈവം മനസ്സിൽ കണ്ടത് അവർ ലോകത്തിൽ പണിയുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് രക്ഷാകര ചരിത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓർക്കണേ ദൈവം മനസ്സിൽ കണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ ലോകത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ മനുഷ്യർ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടണം ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് ദൈവ പദ്ധതി നിറവേറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരു വലിയ നോയമ്പായി ജീവിതത്തെ മാറ്റാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടട്ടെ രണ്ടാമത് ജീവിതത്തെ നോയമ്പാക്കി മാറ്റാൻ ഉപവാസ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം രണ്ടു തരത്തിൽ ഉപവാസത്തെ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വർജിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ ത്യാഗത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഉപവാസം രണ്ടാമത്തെ ഉപവാസം ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് മോശ ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിച്ചപ്പോൾ മുഖം പ്രകാശിതമാകുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉപവാസം നമുക്ക് അനിവാര്യമാണോ അല്ലയോ ഉളോസ്യ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് നിങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള പീഠകളിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു സഭയാകുന്ന തൻ്റെ ശരീരത്തെ പ്രതി ക്രിസ്തു സഹിക്കേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ കുറവുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നികത്തുന്നു അപ്പസ്തോലൻ്റെ വലിയൊരു അനുഭവമാണ് തൻ്റെ സഹനങ്ങളെ അപ്പസ്തോലൻ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് എത്താട് സുവിശേഷം ആറിൻ്റെ പതിനാറ് നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ കപട നാട്ടിക്കാരെ പോലെ ആകരുത് നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉപവസിച്ചാൽ എന്നല്ല നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ഉപവാസത്തെ നിർബന്ധമായ ഒരു അനുഭവമായി ആത്മീയ പരിശീലന പദ്ധതിയായി ഈശോ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് അപ്പൊ സ്ഥോല പ്രവർത്തനത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാം തിരുവചനം പ്രബോധകരും പ്രവാചകനും പ്രാർത്ഥിച്ചും ഉപവസിച്ചും കഴിയവേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരോട് സംസാരിച്ചു ഉപവസിച്ചിട്ടാണ് അവർ അഭിഷേക കർമ്മം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയിലെ ഒരു അടിസ്ഥാനം ആവശ്യമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതലുള്ള തിരുവചനത്തിൽ ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ശക്തമായൊരു വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ട് അമലേക്കരുമായി ഇസ്രായേൽ ജനം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അവിടെയുള്ളത് അമലേക്കര് റഫീദീമിൽ വന്ന് ഇസ്രായേൽക്കാരെ ആക്രമിച്ചു അപ്പോൾ മോശ ജോഷ്വായോട് പറഞ്ഞു ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അമലേക്കരുമായി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുക 
ഞാൻ നാളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വടി കയ്യിലെടുത്ത് മലമുകളിൽ നിൽക്കും മോശ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജോഷ അമലേക്കരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു മോശ അഹ്റോൻ ഹൂർ എന്നിവർ മലമുകളിൽ കയറി നിന്നു മോശ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം ഇസ്രായേൽ വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കരങ്ങൾ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ അമലേക്കർക്കായിരുന്നു വിജയം മോശയുടെ കൈകൾ കുഴഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ഒരു കല്ല് നീക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു മോശ അതിന്മേലിരുന്നു അഹ്റോനും ഹൂറും അവൻ്റെ കൈകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂര്യാസ്തമയം വരെ അവൻ്റെ കൈകൾ ഉയർന്ന് തന്നെ നിന്നു ജോഷ അമലേക്കിനെയും അവൻ്റെ ആളുകളെയും വാളുകൊണ്ട് അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താനായി നീ ഇതൊരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ജോഷായ വായിച്ച് കേൾക്കുക ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് അമലേക്കിൻ്റെ സ്മരണ ഞാൻ നിശേഷം മായിച്ചു കളയും അമലേക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അമലേക്കിനെ നിശേഷം നശിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ജനതയായിട്ടാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് പോന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും പിന്നിൽ അന്ന് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് നിരാലംബരും രോഗികളും പ്രായം ചെന്നവരും വിധവകളും അങ്ങനെ വളരെ സങ്കടമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഏറ്റവും പുറകിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ഈ അമലേക്കര് ഇവരെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ചു അത് വളരെ വലിയ ദൈവ കോപത്തിന് ഇരയായി ഇതൊരു കാരണം മാത്രമാണ് മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അവർക്ക് ഈ അമലേക്കരെ നശിപ്പിക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അതുമാത്രമല്ല അമലേക്കര് ഇപ്രകാരം പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ പൈശാചികതയുടെ ആളുകളായിട്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ അതികായന്മാരായിരുന്നു സൗളിന് പോലും അവരെ തോൽപ്പിക്കാനായില്ല അവരെ അവശേഷിപ്പിച്ച് ആരെയും അവശേഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം പിശാജുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് തുല്യമാണ് അമലേക്കരുമായുള്ള യുദ്ധം അവരെ അവശേഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ അമലേക്കരെ ഇസ്രായേൽ ജനത തോൽപ്പിച്ചത് മോശ ത്യാഗപൂർവം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉപവാസമിരുന്നപ്പോഴാണ് മോശയുടെ കൈ ത്യാഗപൂർവം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോഴാണ് ഉപവാസം പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാണല്ലോ സാധാരണ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ മോശയും കൂടെ പോവുകയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മാത്രം മോശ വടിയെടുത്തു അത് അധികാരത്തിൻ്റെ വടിയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ദൈവ ആശ്രയത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ചെങ്കടൽ വിഭജിച്ചത് ഈ വടി കൊണ്ടാണ് പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊഴുക്കിയത് ഈ വടി കൊണ്ടാണ് മോശയുടെ കൈ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ വിജയം കൈ താഴുമ്പോൾ പരാജയം നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിൽ വേദനിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ചുറ്റും ദൈവ പ്രവർത്തികൾ നിറയും നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം മടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ വേദന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ വിശപ്പ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരു ആത്മീയ ശക്തി നിറയും കാരണം ശരീരത്തിൽ വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മാലാഹമാര് ഇറങ്ങും ഒരു അഭിപ്രായം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ തകർച്ച വീഴ്ച ആരംഭിച്ചത് ശരീരത്തിൻ്റെ സുഖത്തിലാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ചയ്ക്ക് മനോഹരമായത് രുചികരമായത് ഹൗവ സ്വീകരിക്കുകയും ഭർത്താവിന് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതാണ് തകർച്ചയുടെ ആരംഭം ശരീരത്തിൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ശരീരം ചോദിച്ചത് കൊടുത്തതാണ് മാനവവംശത്തിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ ആരംഭമെങ്കിൽ ശരീരം ചോദിക്കുന്നത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉയർച്ച ആരംഭിക്കും കർത്താവ് ശരീരത്തിൽ വേദനിച്ചത് സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് മുറിവുകൾ ഏറ്റെടുത്തത് രക്തം വിയർത്തത് രക്തം ചൊരിഞ്ഞത് എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിതത്തെ നയം ബാക്കി മാറ്റാൻ ഉപവാസത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം മൂന്നാമത് നോമ്പ് നോ പറയാനും അൻപ് കാണിക്കാനുമുള്ള കാലമാകണം സാത്താനോട് നിർബന്ധമായും നോ പറയണം തിന്മയോട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് പാടില്ല നമ്മൾ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എടുത്തു ചാടാനുള്ള പല പ്രലോഭനങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കപ്പെടും എടുത്തു ചാട്ടങ്ങൾ എപ്പോഴും അപകടമാണ് അഹംഭാവത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് കുഴപ്പമില്ല എന്ന വിചാരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് കായേ നാബേലിൻ്റെ മേൽ ചാടി വീണു അപകടമായി ഏതെന്തോട്ടത്തിൻ്റെ പടികളിൽ അവർ ചാടി ഇറങ്ങി 
ദുരന്തമായി ദൂർത്തപുത്രൻ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോയി അപകടമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിന്മയോട് തിന്മയുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് തിന്മയുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് നോ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവിടെ നമ്മൾ ഒരു നോയമ്പായി മാറും അൻപ് കാണിക്കണം ഫ്രാൻസിസ് പിതാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എ ബിറ്റ് ഓഫ് മെഴ്സി മേക്സ് ദ വേൾഡ് ലെസ് കോൾഡ് ആൻഡ് മോർ ജസ്റ്റ് എസ് ഐ ആ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം തിരുവചനം നമ്മൾ എങ്ങനെ നൊമ്പ് ആചരിക്കണം എന്നതിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് എസ് ഐ ആ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തെട്ടാറ് ദുഷ്ടതയുടെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടിക്കുകയും നുഖത്തിൻ്റെ കയറുകൾ അഴിക്കുകയും മർദ്ദിതരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും എല്ലാ നുഖങ്ങളും ഒടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപവാസം വിശക്കുന്നവനുമായ ആഹാരം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഭവനരഹിതനെ വീട്ടിൽ സ്വീകരിക്കുകയും നഗ്നനെ ഉടുപ്പിക്കുകയും സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഉപവാസം അപ്പോൾ നിന്റെ വെളിച്ചം പ്രഭാതം പോലെ പൊട്ടിവിരിയും നീ വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കും നിന്റെ നീതി നിന്റെ മുൻപിലും കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം നിന്റെ മുൻപിലും നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും ജീവിതം നോയമ്പായി മാറണം അൻപ് കൊണ്ട് കരുണ കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് ക്ഷമ കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ നമുക്കൊരു നോയമ്പാക്കി മാറ്റാം നാലാമത് ജീവിതത്തെ നോയമ്പാക്കാൻ ർജിക്കുക വർജിക്കുക എന്ന രണ്ട് ശൈലികൾ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണം ആസക്തികളെ അനാസക്തികളാക്കി മാറ്റണം ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടു മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ദാനിയൽ വിലാപം ആചരിച്ചു രുചികരമായതൊന്നും അവൻ കഴിക്കുന്നില്ല ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നില്ല ഉപവാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം ദാനിയൽ ദൈവത്തെ കാണുകയാണ് ശരീരത്തിൽ സഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു പടി കൂടി അടുത്തെത്തുകയാണ് ഉപവാസം തുടങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ ദൈവം അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി പേർഷയുടെ കാവൽദൂതൻ ദാനിയേലിനെ എതിർത്തു നിന്നു പക്ഷേ അവസാനം മിഖായൽ ദൂതൻ അവൻ്റെ സഹായത്തിനെത്തി വർജിച്ചപ്പോൾ അവന് ദൈവത്തെ ആർജിക്കാൻ സാധിച്ചു നൊമ്പ് ജീവിതത്തിന് നൽകുന്ന വലിയ പാഠങ്ങളിലൊന്നാണ് ചിലതൊക്കെ ആർജിക്കാൻ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും വർജിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ജീവിതത്തെ നോയമ്പാക്കി മാറ്റാൻ അഞ്ചാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സഹിക്കുക സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചു റസ്യ പുണ്യവതിയുടെ ഒരു സുന്ദര വചനം ഇപ്രകാരമുണ്ട് വാട്ട് മറ്റേസ് ഇൻ ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഡീൽസ് ബട്ട് ഗ്രേറ്റ് ലവ് വലിയ സ്നേഹമാണ് ജീവിതത്തിലെ വലിയ കാര്യം വലിയ പ്രവർത്തികളല്ല ഇത്തിരി പോകുന്ന കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളും വലിയ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മ അനുഗ്രഹം ലുക്കാട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം തിരുവചനത്തിൽ കെദ്രോൺ തോട് കടന്ന് ഈശോ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി എന്തിനാണെന്നോ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവൻ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ലേറു ദൂരം മാറി മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു വേദനയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു രക്തം വിയർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ സഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവദൂതൻ അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വന്നു എന്നതാണ് രക്ഷാ ചരിത്രം ജീവിതം നോയമ്പായി മാറാൻ നമ്മുടെ സഹനങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം നമുക്ക് സ്വീകരിച്ച് സമർപ്പിക്കാം ജീവിതത്തെ നോയമ്പാക്കി മാറ്റാൻ ആറാമതായി നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടത് മരുഭൂമി അനുഭവമാണ് മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത വിശപ്പിന് ഭക്ഷണമില്ല ദാഹത്തിന് ജലമില്ല തണലിന് പച്ച വിരിച്ച മരങ്ങളില്ല മൊത്തം ഇല്ലായ്മ ശൂന്യത ഇതാണ് മരുഭൂമി അനുഭവം ഇല്ലായ്മയിലും ശൂന്യതയിലും മനുഷ്യനുള്ള ഏക ആശ്രയം ദൈവമാണ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി അവൻ ജീവിച്ചു അവനിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുദ്രകൾ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി മരുഭൂമി അനുഭവത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോയാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുദ്രകൾ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരുഭൂമി തീവ്രമായ ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ഇടമാണ് തീവ്രമായ ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ഇടം മരുഭൂമിയിലെ ജീവിതം പോലെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഒരു പുരോഹിതൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനേകരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമാകാനാണ് നമ്മുടെ വിളി യാദൃശ്ചികമല്ല അത് ദൈവ പദ്ധതിയാണ് ഈ വലിയ ദൗത്യം ഈ വലിയ സത്യം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം സ്വീകരിക്കാം ഇറമിയ ഒന്നിൻ്റെ എട്ടിൽ ദൈവം നൽകുന്ന ഉറപ്പുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് 
എല്ലാ പരീക്ഷകളെയും വിജയപൂർവ്വം തരണം ചെയ്ത കർത്താവ് പറയുന്നു നീ ഒരു നോയമ്പായി മാറണം എന്തിനാണെന്നോ നീ ഈ ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുദ്രയാകാൻ ഉള്ളവനാണ് ഈശോ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേനെ